எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு ஐ ஐட் லைக் டு தேங்க் த ஃபேமிலி ஆஃப் மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் சார் அண்ட் மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் சார் ஃபார் அலவிங் அஸ் டு டூ திஸ் ஃபில் அப்புறம் முக்கியமாக இப்போ உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்கும் போது எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுது அக்டோபர் முப்பத்தொன்று படம் ரிலீஸ் ஆச்சு பன்னெண்டு மணிக்கு சத்தியம் தேட்டரில் ஒரு ப்ரெஷ் ஷோ நடந்தது ஸோ இப்போ அந்த ப்ரெஷ் ஷோ ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் இருந்துச்சு இன்டர்வலோடு சேர்த்து இப்போ அந்த ப்ரெஷ் ஷோ முடிச்சுட்டு வெளியில் ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் முக்காவாசி பேர் அங்கே அங்கேயும் இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர் எல்லோரும் கூட இருந்திருப்பீங்க வெளியில் வந்த உங்களுடைய முகங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் என்கிட்ட ரியாக்ட் பண்ண அந்த நிமிடங்கள் அதுதான் வந்து எனக்கு இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப நிகழ்ச்சியாக இருக்குது நீங்கள் அத்தனை பேரும் வந்து தொட்டு கொஞ்சி கட்டி பிடிச்சி அவ்வளோ பாராட்டினீங்க படத்தை அது ரொம்ப நெகிழ வச்சுது என்ன அதுக்கப்புறம் பல பாராட்டுகள் வந்திருக்கு பட் ஸ்டில் அதுதான் வந்து முதல் தியேட்டர் ஆடியன்ஸோடு நான் பார்த்தது வந்து அந்த ப்ரெஷ் ஷோ தான் அதுக்கு முன்னாடி அங்கே எங்கேயும் ஓடிட்டு இருந்தோம் எல்லா இடத்துலையும் சவுண்டு கரெக்டாக இருக்கா பிக்சர் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார் கிவிங் தட் அஷ்யூரன்ஸ் டு மீ அன்றைக்கி அந்த ப்ரெஷ் ஷோவில் ஸோ பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி அடுத்தது என்னோடய டீம் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அக்டோபர் இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போது போல் வேர்ல்டு வைட் ரெடியான எல்லா ஐ மீன் இன்டர்நேஷ்னலுக்கு தேவையான காப்பீஸ்லேருந்து டொமஸ்டிக் காப்பீஸ்லேருந்து அத்தனையும் கொடுத்து முடிச்சுருந்தோம் ஸோ முடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஓகே நம்ம வேலையை முடிச்சிட்டோம் இதுக்கப்புறம் இதை ஆடியன்ஸ் கிட்டே சரண்டர் பண்ணிடுவோம் அவங்க பார்த்துப்பாங்க அவங்க என்ன ரிசல்ட் சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்டுப்போம் அப்படின்னு தான் இருந்தேன் ஸோ எனக்கு இந்த படத்துக்கு அப்புறம் கிடச்சிருக்கிற ஒரு ஒரு ஹோல்சமாக ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக கிடச்சிருக்கிற ஒரு ரிவ்யூ அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட ஆடியன்ஸ் எந்த ஜானரில் எந்த கண்டென்ட்டை எந்த படமாக இருந்தாலும் அதை சின்சியராக ஜெனுனாக சொன்னால் தமிழ் ஆடியன்ஸ் தமிழ்நாட்லேயும் சரி இன்டர்நேஷ்னலி இருக்கிற உலக தமிழர்களும் சரி அதை வந்து இமீடியட்டாக கனெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு பெரிய வெற்றி அடைய செய்வாங்க அந்த சின்சியர் அட்டம்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த படத்தில் தேங்க்யூ ஆடியன்ஸ் ஃபார் தட் மக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி உங்களோட அந்த ஏகோபித்த ஆதரவு வந்து எனக்கு மகிழ்ச்சிங்கிறது சொல்கிறத விட ரொம்ப நெகிழ வச்சிருக்கு நெகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த தருணம் இது வந்து இந்த வெற்றி வந்து ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை கொடுக்குது அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி வித்தியாசமான முயற்சிகள் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுது இதில் நிறைய பேர் என்ன பார்க்குறவங்க இதில் எத்தனை நிஜம் எது உண்மை எது சித்தரிப்பு இதில் எல்லாமே நடந்ததா இதில் எதை எதுலாம் உங்களோட கற்பனை இப்படியெல்லாம் கேட்குறாங்க இது பயோகிராஃபிக்கல் பிக்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜானர் டைட்டானிக் நம்ம பார்க்குறோன்னா ஒரு நிஜ சம்பவம் இந்த மாதிரி ஷின்லாஸ் லிஸ்ட்னு ஒரு படம் இருக்குது இப்படி நிறைய படங்கள் இருக்குது நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் நிறைய படங்கள் இருக்குது அதுக்குன்னு ஜானர் இருக்குது அதுக்குன்னு நியாய தர்மங்கள் இருக்குது ஸ்க்ரீன் பிளேயில் அது எல்லாத்தையும் கடைபிடிச்சு எழுதப்பட்ட ஒரு கதை இது திரைக்கதை இது அண்டு திரைக்கதையாகவும் இதுக்கு நியாயம் செய்யணும் இப்போது அந்த எல்லா நியாய தர்மங்களும் கரெக்டாக கடைபிடிக்கப்பட்டு இங்கே இன்றைக்கி இந்த படம் ஒரு வெற்றி படமாக அமைஞ்சிருக்கிறது ஒரு கண்டென்ட் ஓரியன்டட் ஃபிலிம் வெற்றி படமாக அமைஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நன்றி அதுக்கு என்னோடய டீமுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு நான் நன்றி சொல்லணும் இந்த படத்தோட கதாநாயகன் ஒரு கதாநாயகன் ஒரு கதையை ஓகே இந்த படத்தை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தான் ஒரு தயாரிப்பாளரும் இயக்குனரும் சேர்ந்து படம் ஆக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற படம் முதல்ல ஒரு உயிர் பெறுது அப்புறம் தான் அது படமாக மாறுது நான் நிறைய மேடைகள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சினிமாவில் வெற்றி பெற்றவங்க வெற்றி பெறாதவங்கிறதெல்லாம் தாண்டி வாய்ப்பு கிடைச்சவங்க வாய்ப்பு கிடைக்காதவங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா முதல்ல அந்த வாய்ப்பு தான் வந்து வெற்றியை தருது ஸோ அந்த வகையில் சிவகார்த்திகின்னு இந்த கதையை ஓகே பண்ணி கடைசி வரைக்கும் நடித்து கொடுத்து இந்த படம் இன்றைக்கி வெளியாகி இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸாக ஆகிறதுக்கு ஒரு ஒரு ஆதர்ச நாயகனாக அவர் இங்கே இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பலம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சிவா ஃபார் தட் தேங்க்யூ அண்ட் படத்தோட தயாரிப்பாளர் கமல்ஹாசன் சார் மகேந்திரன் சார் கமல்ஹாசன் சார் அண்ட் மகேந்திரன் சார் கமல்ஹாசன் சார் அண்ட் மகேந்திரன் சார் இதுக்கப்புறம் நான் நிறைய படங்கள் பண்ணாலும் இல்லை ஒரு சில படங்கள் பண்ணாலும் எத்தனை ஆண்டுகள் நான் இந்த திரையுலகத்தில் இருந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு செஞ்சுருக்கிற உதவி வந்து அது மறக்க முடியாத ஒரு ஒரு உதவி இவங்க நான் இனி எத்தனை படங்கள் செய்தாலும் அது எல்லாத்துலேயும் இவங்க தயாரிப்பாளர்களாக இருக்காங்களோ இல்லையோ இவங்களுடைய பங்கு என் வாழ்க்கையில் என்றும் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அது வந்து மிகையாகாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பங்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்னோடய லைஃப்பில் இருக்
வக்கீல் கான் ஆஃப் காட் பிளஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த படத்தில் கோ ப்ரொடியூசர்னு ஒரு கிரெடிட் இருக்கும் அவருக்கு ஐ ஆம் ஆல்வேஸ் கிரேட்ஃபுல் டு ஹிம் தி என்டையர் ப்ராஜெக்ட் அமரன் இஸ் கிரேட்ஃபுல் டு ஹிம் ஏன்னா அவர் தான் இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணலான்ற அந்த முதல் என்னோட ஆரம்ப கனவுல கூடவே இருந்தவர் அவர் இப்போ வரைக்கும் பயணிக்கிறாரு தேங்க்யூ வேக்கி வெரவ யூ ஆர் தேங்க்யூ அண்ட் இந்த படத்தோட எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் டிஸ்னி டிஸ்னி வந்து இந்த படத்தில் ஆன் கிரவுண்ட் இருக்கிற ப்ரொடியூசர் அவர் தான் சொல்லலாம் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசருங்கிறத தாண்டி ஸோ அனைத்து களப்பணிகளையும் செவ்வனே செய்து சிறப்பாக இன்றைக்கி இந்த ப்ரெஸ் மீட் வரைக்கும் இந்த சக்ஸஸ் மீட் வரைக்கும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிற டிஸ்னி அண்ட் டீமுக்கு நன்றி அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோலர் செந்தில் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் ஸ்ரீதர் ஸ்ரீதர் டு சத்யா அஜய் கார்த்திக் ராஜேஷ் தினேஷ் எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் என்னோடய உதவி இயக்குநர்களுக்கு நன்றி இந்த படத்தோட சவுண்டு இந்த படத்தோட சவுண்ட் வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கணும்னு முன்னாடியிலருந்து நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ சவுண்ட் டிசைனர்ஸ் சச்சின் ஹரி ஆஃப் சிங் சினிமா நிறைய பேரில் இவங்க நிறைய இடத்துல இவங்களோட பேர் விட்டுருவாங்க நான் கூட ஆடியோ லான்ஸில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் மறந்துட்டேன் இன்னைக்கு இந்த படம் ஒரு ஹோலிஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கிறதுக்கு சாயோட விஷுவல்ஸும் படத்தோட மேக்கிங் அண்ட் சவுண்ட் டிசைனர் சச்சின் ஹரி ஆஃப் சிங் சினிமா அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அண்ட் ஆல்பம் இந்த படத்துக்கு அமைஞ்சிருக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிற இசையமைப்பாளர் ஜி வி பிரகாஷ் அண்ட் அவரோட ஃபென்டாஸ்டிக் டீம் ஜெஹோ வாசன் எனும் ஜோ இல்லை ஜோ எனும் ஜெஹோ வாசன் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிற அந்த பேரை ஜோ அண்ட் அவரோட டீம் தினேஷ் இவங்க எல்லோரும் ஒரு பெரிய பக்க பலம் எனக்கு கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த படத்தில் நிறைய டென்ஷன் இருந்தது நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்தது பட் அது எல்லாத்தையும் என் கூடவே ஒன்றா இருந்து அந்த ஃபைனல் ஒரு மாதம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேஸில் வந்து எனக்கு மியூசிக் டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப துணையாக இருந்தாங்க along the sound department special thanks to gv sir and team for that thank you thank you and padathoda production designer rajivan sir idu idu pada epdina idu or mix of newcomers and mix of experts from the industry so andha vagala na rajivan sir vandha expert from the industry nu solluven evlo periya periya padangalukku sir vandu panga irundirukanga periya periya yekunargalodu paniyaatti irukanga but andha kadaiya sollum bodhu andha kanaiyo kadaiyoda connect panni indha padathukulla sir vandanga ரொம்ப நன்றி சார் ராஜீவன் சார் யுவர் டீம் இஸ் பீன் எக்ஸலண்ட் பி இட் ஃப்ரம் பாம்பே ஆர் சென்னை போத் த டீம்ஸ் ஹவ் பீன் எக்ஸ்ட்ராடினரி தேங்க்யூ ஃபார் தட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ராஜீவன் சார் ஷேகர் சார் இந்த படத்தோட கலை இயக்குனர் எடுத்தோன்னு அவரை பேச கூப்பிட்டாங்க எடுத்தோன்னு அவரை பேச கூப்பிட்டாங்க அந்த வகையில் நான்லாம் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்தேன் ஓகே நம்மளை கடைசியாக தான் கூப்பிடுவாங்க அது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்திக்கல ஏன்னா பா அதனால் அவர் கொஞ்சம் நேரம் வார்த்தைகளாக பேச முடியல பட் கலையாக கலை இயக்குனராக இந்த படத்தில் அவரோட பணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசு ஸோ அந்த வகையில் ஐம் வெரி கிஃப்டட் அபவுட் த டீம் அண்ட் இப்போ நான் சாய் பல்லவி வந்து ஆமிர்கான் சார் கம்பெனியில் ஒரு படம் பண்ணுறாங்க அது ரிலீஸ் ஆக போகுது அடுத்தது இல்லை எதுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன் ஹிந்தியில் ஐ திங்க் அவங்க வந்து அமிர்கான் சாரோட மாடியூலே ஃபாலோ பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் அமிர்கான் சார் வந்து எந்த படத்துக்கும் சம்பளம் வாங்க மாட்டார் சம்பளம் வாங்காமல் அந்த படம் ஓடி முடித்ததுக்கப்புறமா அதோட ப்ராஃபிட்ஸ்லேருந்து ஒரு ஷேர் எடுத்துப்பார் இந்த படத்தில் ரெமியூனரேஷன் வாங்கி தான் நடிச்சிருக்காங்க பட் ஐ திங்க் ரியல் ஃபீமேல் எம்பவர்மெண்ட் கம்ஸ் வென் விமென் சக்சீட் ஐ திங்க் அவங்க அவங்களோட வேலை முறையிலேயே ஒரு மாடியூல் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க நான் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி கூட அவங்க அடுத்தடுத்த படங்களுக்கு செய்யலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஒரு ஒரு படத்துக்கும் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஐ திங்க் அதை அது அவங்க எவ்வளோ தூரம் உணர்றாங்கன்னு தெரியல ஐ எஸ் அ டிரெக்டர் அண்ட் பி எஸ் அ டீம் பி அட் தட் தேங்க்யூ சாய் பல்லவி ஃபார் தட் தேங்க்யூ and uh, and moreover na vande inda padatha oru samappa solanum appadina oru veeranudaiya vaalkai oru veeranganudaiya oru veeranganaiyudaiya paarvayil irundhu appdin solluven so basically uh, major mukund varadarajan sir and indu rebecca vargis ivangaludaiya vaalkai da inda padathile mainana padam aagi irukku ஸோ இதில் நிறையா இதை பற்றி நான் இப்போ பேசலாமான்னு தெரியல ஒரு சில விமர்சனங்கள் அங்கங்கே எழுந்தது அது நானே அதுக்கு விளக்கமும் கொடுத்துட்றேன் இந்த படத்தில் வந்து இந்து ரெபக்கா வர்கீஸ் மேம் முதல் முதல்ல வைத்த ஒரு கோரிக்கை முகுந்த் ஒரு தமிழர் அவங்க அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு தமிழ் ரூட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு நடிகரை இதுக்கு காஸ்ட் பண்ணுங்கங்கிறது மட்டும்தான் அவங்க என்கிட்ட வச்ச ஒரே கோரிக்கை அண்ட் எனக்கு சிவகார்த்திகேயன் ஒரு அக்மார்க் தமிழனாக தெரிஞ்சார் அண்ட் அவரும் இந்த படத்துக்குள்ளே அந்த ரீசன்ஸ்க்காக தான் வந்தார் ஒரு அச்சமில்லை அச்சமில்லை அப்படிங்கிற பாரதியார் பாட
சிவகார்த்திகேயன் அந்த குழந்தையோட பாடின அன்னைக்கு எனக்கு இந்த படத்துடைய வெற்றி கணக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய வெற்றிக்கும் காரணம் சிவகார்த்திகேயன் இந்த படத்துக்குள்ளே வந்தது எவ்வளோ பெரிய பலம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் எதுக்கு இது சொல்ல வரேன்னா ஒரு தமிழர் அடையாளம் இந்த படத்துக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்து ரெபக்கா வர்கீஸ் அப்படிங்கிற கேரள ட்ரிவாண்டத்தை சேர்ந்த அவரின் மனைவி வைத்த கோரிக்கை அதே போல் அவங்க அம்மா அப்பா அதாவது மேஜர் முக்குந்த் வரதராஜன் தினம் தினம் அவரோட தந்தைய செல்லமா நைனா நைனா என்று அழைக்கும் அந்த வரதராஜன் மற்றும் அவர் ஸ்வீட்டி என்று தினமும் அவர் தாயை அதாவது அழைக்கிற அந்த தாய் கீதா வரதராஜன் கீதா இவங்க ரெண்டு பேரும் வச்ச கோரிக்கையை வந்து முக்குந்த் எப்பவுமே தன்னை இந்தியன் சொல்லிக்கிறதுக்கு தான் ஆசைப்படுவான் அவன் வந்து தன்னுடைய சர்டிபிகேட்ல கூட எந்தவித குறியீடும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பான் அதனால அவனுக்கு இந்தியன் தமிழன் அப்படிங்கிற அடையாளத்தை மட்டும் ஒரு ஆர்மி மேனா இந்த படத்துல கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த குடும்பத்தார் என்ன முதல் முதல் மீட்டிங்லயே கேட்டுக்கொண்டாங்க அதை தாண்டி நம்ம ஒரு இயக்குனரா ஒரு டீமா ஒரு இந்த கலை பயணத்துல நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ட்ரிபியூட்டா ஒரு படத்தை எடுத்திருக்கோம் அந்த படத்துல இன்னார் இன்னார்னு பிரிச்சு பாக்குற இது நான் அவர் வேற ஏதாவது சமூகத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் இல்லை இந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவராகவே இருந்தாலும் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம் பார்வையில் படலை ஏன்னா நாங்கள் அவங்க வீட்டுக்கு போகும்பொழுது நானும் அவங்கள என்னன்னு கேட்கல அவங்களும் என்ன என்னன்னு கேட்கல இப்படி தான் இந்த படம் எடுத்திருக்கோம் ஐ திங்க் அதை தாண்டி மேஜர் முக்குந்த் வரதராஜன் அசோக சக்கர விருது பெற்றவர் அவர் அவர் ஆற்றிய அந்த சிறப்பான பணிக்கும் அந்த தியாகத்திற்கும் மரியாதை நியாயமாக அமரன் படம் செய்திருக்கிறது என்று நான் மனதார நம்புகிறேன் நீங்க எல்லாரும் கூட அதை நம்புவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஆல் தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் டிரெக்டர் சார் ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னு சொன்னாங்க அதனால அவர் ஒரு நிமிஷம் பேசி சொல்லுங்க தேங்க் யூ ஸோ சாரி ஸோ சாரி இந்த படத்தோட ஸ்டன்ஸ் பெரிதளவில் பேசப்படுது அதுக்கு ரெண்டு பேர் முக்கிய காரணம் ஆக்சுவலாக மூணு பேர் முக்கிய காரணம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த படத்தோட ஸ்டன்ட் கொரியோகிராஃபர் இந்த படத்தில் பெரும்பாலான ஸ்டண்ட் காட்சிகள் காஷ்மீரில் படமாக்கப்பட்டது அது எல்லாத்தையும் செய்து கொடுத்த எல்லாத்தையும் ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டன் சீக்வன்சஸ் பண்ணி கொடுத்த ஸ்டெஃபான் ரிக்டர் ஆக்ஷன் டைரக்டர் அவருக்கு வந்து பெரிய நன்றி அவர் இதுக்கு முன்னாடி ஒரி ஷேர்ஷா இந்த மாதிரி படங்களில் பண்ணி புரிஞ்சிருக்காரு இப்போ அமரனில் பண்ணி புரிஞ்சிருக்காரு அண்ட் அவர் ஒரு ஜெர்மானியர் ஸோ ஜெர்மனுங்கிறதுனால அவர் இங்கே வர முடியல பட் அவருக்கும் இந்த வெற்றி விழாவுக்கும் ஒரு பெரிய அவருக்கும் ஒரு பெரிய பங்கு உண்டு இந்த வெற்றி விழாவை நம்ம இன்னைக்கு இங்கே கொண்டாடுறதுக்கு ஸோ அவரோட பேரை நினைவு கூறணும்னு நினச்சேன் அண்ட் என்னோட ஆத்ம நண்பர்கள்னு சொல்லலாம் அன்பறிவு எனக்கு சிறு வயதுலேருந்தே பழக்கம் அவங்க வந்து இந்த படத்தோட ஆக்சுவல் ஸ்டன் கொரியோகிராஃபர்ஸாக உள்ளே வர வேண்டியவங்க லியோ படத்தில் அவங்களோட டேட்ஸ் நமக்கு சுத்தமாக ஒத்து வராததுனால வி வெண்ட் ஹெட் வித் அதர் கொரியோகிராஃபர் ஸ்டெஃபான் ரிக்டர் ஸோ அன்பறிவு எனக்கு முக்கியமான ஒரு கட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான காட்சியை அந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சியவும் அந்த கிளைமேக்ஸ் சண்டை காட்சியவும் ஓப்பனிங்கில் வர அந்த ஸ்டோன் பெல்டிங்னு சொல்கிற அந்த ஓப்பனிங் சண்டை காட்சியவும் ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆபத் பாண்டவன் போல் அந்த டைமுக்கு வந்து உடனே என்னை கேட்டதுக்கு அந்த வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அவங்களுடைய இன்றைக்கி இருக்கிற அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் கேட்டகரி அதை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் இதில் வந்து கிளாஷ் ஒர்க்காக வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த வகையில் அன்பரியோ என்னோடய நண்பர்கள் ஸ்டண்ட் கொரியோகிராஃபர்ஸ் அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி அண்ட் இந்த படத்தோட கேமராமேன் சாய் அண்ட் எடிட்டர் கலை இவங்கள பற்றி நான் தனியாக சொல்லி ஆகணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் என் கூட வந்து அதிக நாள் கலை வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் இந்த படத்தோட எடிட் டேபிள்லேயே உட்காந்து என் கூடவே ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அகெயின் சாய் ஃப்ரம் த டைம் ஆஃப் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் நான் லொக்கேஷன் பார்த்ததுலேருந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரை விட அதிக நாள் சாய் என் கூட லொக்கேஷன்ஸில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ சாய்க்கு இது முதல் படம் கலைக்கு இது ரெண்டாவது படம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து என்னுடைய பெரிய நன்றிகள் தேங்க் யூ தேங்க் யூ பிரதர்ஸ் தேங்க் யூ நிறைய திறமையான நடிகர்கள் நடிச்சிருக்காங்க இப்போ படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் அவங்களெல்லாம் பற்றி சொல்லலாம் முக்கியமாக ராகுல் போஸ் சார் ராகுல் போஸ் சார் வந்து ஃப்ரேம்குள்ளே வந்து நின்னாலே ஒரு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு அவர் ஃப்ரேமில் வச்சுட்டு நடிக்க வச்சுட்டே இருக்கலான்ற மாதிரி இருக்கும் தேங்க் யூ ராகுல் போஸ் சார் ஃபார் பிளேயிங் கர்னல் டபாஸ் சார்ஸ் ரோல் தேங்க் யூ அண்ட் புவன் அரோரா ஹூஸ் பிளேட் சிப்பாய் விக்ரம்ஸ் ரோல் அவர் அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி அண்ட் ரோமான் ஷால்
பஹீத்னு இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காரு தமிழ் அழகா பேசுற ஒரு காஷ்மீரி அவரு உங்க எல்லாருக்கும் பரிச்சயமா இருப்பாரு மைக்கெல்லாம் நடிச்ச ஸ்ரீ அண்ட் எப்பவும் என்னோடவே பயணிச்சுட்டு இருக்கிற என்னோட ஒரு பிரதர் மாதிரி லல்லு நிறைய ஆக்டர்ஸ் இதில் நடிச்சிருக்காங்க உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய பெரிய பெரிய நன்றிகள் அண்ட் காஷ்மீரோட லைன் ப்ரொடக்ஷன் காஷ்மீர் இவ்வளோ நல்லா ஷூட் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி ஷூட் பண்ணீங்கன்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஏடிஜிபிஐ கர்னல் சரவண வினோத் இவங்க எல்லாரையும் பற்றி எக்ஸ் கர்னல் லெப்டினன்ட் கர்னல் சரவண வினோத் இவங்க எல்லாரையும் பற்றி நிறைய இடத்துல நிறைய சொல்லிட்டோம் பட் முக்கியமாக அந்த காஷ்மீர் அந்த மாநிலத்தில் லைன் ப்ரொடக்ஷன் எங்களுக்கு பார்த்து கொடுத்த மிஸ்டிக் வேல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஃபைசல் கான் ஹிஸ் டீம் ஷானவாஸ் நோமான் சல்மான் அண்ட் மெனி மோர் பீப்புள் அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய பெரிய நன்றி இந்த படத்தோட காஷ்மீர் காஸ்ட் பண்ணி கொடுத்த சக்கீப் காஸ்டிங் டைரக்டர் தரண் பஜாஜ் அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்பவுமே வந்து டிரெக்டர் சரோ சிவாக்கு நடுவில் வந்து பேசக்கூடாது ஏன்னா ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப நல்லா பேச வரும் அதனால் இப்போ எனக்கு தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நர்வஸாகவே இருக்கு எனக்கு ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்த விஷயம் வந்து நம்ம படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு இம்பாக்ட் ஆடியன்ஸில் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைப்போம் இல்லை அது அந்த ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் பிளாக் பஸ்டர் அந்த மாதிரி இல்லை படம் பண்ணும்போது இன்டென்ஷன்னு ஒன்று இருக்கும் ஐ திங்க் படம் நடித்த எல்லாத்துக்குமே அது இருந்துச்சுன்ட்டு வெரி ரேர்லி இந்த மாதிரி ஒரு படம் நம்மளால் பண்ண முடியும் எங்கே ஒரு ஒரு கேரக்டரும் அவங்களோட கேரக்டருக்கு ரொம்ப ட்ரூவாக இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எழுத்து எழுதியிருக்கணும் நான் அதான் அவர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் டிரெக்டர் ராஜ்குமார் கிட்ட அவர் வந்து ஒரு ஃப்ளை ஆன் த வால் மாதிரி அவர் வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க ஜட்மெண்டல் சைட்ஸ் எடுத்து அது எதுவுமே இல்லை ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கும் வந்து அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸை வந்து காட்ட வைப்பாங்க இது வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்குன்னா எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு இப்போ ரெண்டு மூணு நாளுக்கு முன்னாடி மெசேஜ் பண்ணாங்க ரிலீஸ் ஆனப்புறம் அவங்களோட அப்பாவும் வந்து இறந்துருக்காரு பட் அவர் வந்து ஆர்மியில் இருந்து இல்லை ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்து அப்போது அவங்க சொன்னாங்க நிறைய நாளுக்கு எனக்கு கோபமாக இருந்துச்சு அம்மா மேலே ஏன்னா அவங்களோட தாத்தாவும் வந்து ஒரு பெரிய சாதனை பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க வந்து சோஷியல் சர்வீஸ்லேயே இருந்த ஒரு ஒரு ஃபேமிலி அப்போது இவங்க சின்ன வயசுலேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் வரந்ததுனால அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு ஏக்கமாக இருந்துச்சு அப்பா எதுக்கு என் கூட இல்லை அப்பா எதுக்கு எனக்காக இது பண்ணல அம்மா எதுக்கு அப்பா இப்படி விடுறாங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் இந்த படம் பார்த்த உடனே எனக்கு நிறையா ட்ராமா இருந்ததெல்லாம் வந்து ஹீல் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு என்னோட அம்மாவோட பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து இந்த படத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சமூகத்துக்காக வந்து போராடுற எந்த இண்டிவிஜுவலாக இருக்கட்டும் அது ஒரு என்ஜிஓ வைக்கட்டும் இல்லைன்னா நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு விஷயம் சண்டை போட்டு நம்ம யாராவதுக்காக வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறோன்ட்டு இருக்கட்டும் ஸோ ஒரு ஒரு ஆளும் வந்து இன்னொரு ஜீவனுக்காக பண்ணுற விஷயத்த வந்து ஐ திங்க் அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருந்தாங்க என்னோட அம்மா கூட நான் கொஞ்சம் சண்டை போட்டிருந்தேன்ட்டு ஸோ இன்னும் லாட் ஆஃப் வேஸ் நாங்கள் நினச்சது வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமிலியோட ஒரு ஜேர்னி வழியாக வந்து நம்ம இன்னொரு பெரிய பாப்புலேஷனை காட்டுவோம் இப்போது இருக்கிற அங்கே இராணுவ வீரர்கள் எல்லாத்தோட லைஃப்பை வந்து காட்டுவோம் அவங்களோட ஃபேமிலி என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை வந்து காட்டுவோம் ஏன்னா இப்போ நமக்கு நடுவில் இப்போது இங்கேருந்து வெளியில் போய் ஒரு மால்க்கு போனால் இல்லைனா ரோட்டில் எங்கேயாவது பஸ்ஸில் போனால் கூட அவங்க நமக்கு நடுவில் தான் இருக்காங்க அவங்க பண்ணுற சாதனெல்லாம் வந்து ரொம்பவே பெருசு இது தெரியாது ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஆன்லைனில் நீங்கள்லாம் வந்து பேசுகிறது இப்போ தியேட்டர் விட்டு வெளியில் வரும்போது எல்லாம் அழுதுட்டு பேசுகிறாங்கல்ல இதை பார்த்தா ரொம்ப மனசு ரொம்ப வலிக்குது அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் அவங்க பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு விதத்தில் வந்து ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்குது அட்லீஸ்ட் எங்களை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணி ஒரு படம் அங்கே வந்துருந்துச்சு வ வந்திருக்குன்ட்டு ஸோ அதுவே வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் என்ன கேட்டால் ஒரு ஆக்டராக வந்து நமக்கு நிறைய படம் வரலாம் நம்மளோட ப்ராவஸை காட்டுறதுக்கு இல்லைனா ஒரு நமக்கு ஏதாவது சே பெரிய படத்தில் நம்ம இருக்கோம் இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்கதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு பட் வெரி ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க கொடுக்கும் எங்கே வந்து ஒரு சில ஒரு கம்யூனிட்டி ஆஃப் பீப்புள் பற்றி நம்ம பேசாமல் இருந்து அதை பற்றி ஒரு கரெக்டாக அவ்வளோ ஆத்தென்டிக்காக காட்டுறதுங்கிற ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லை அவர் ஒரு டைம் டப்பிங் எல்லாம் வந்து ஆஸ் ஆக்டர்ஸ் நமக்கு தெரியும் இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படின்ட்டு டப்பிங் ஸ்டூடியோவில் ஏசி போட்டிருப்பாங்க ஆஃப் பண்ணுவாங்க நமக்கு ஒரு குஷன் இருக்கும் நின்றுட்டு
நம்ம யோசிக்கிறோம்ல இந்த மாதிரி தான் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு பட் அதை மீறி அங்க ஒரு கிராஃப்ட்டுக்கு ஒரு ஆர்ட்ஸுக்கு வந்து அவங்க அவ்வளோ ஒரு தெரியல என்ன யோசிச்சாங்கன்ட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு அவங்க இப்போ ஃபேஸ் இல்லாத ஆளுங்க இப்போ எனக்கு சாய் பல்வின் ஒரு பேருக்கு அங்கே எல்லாம் வந்து அவங்க ஆனாலும் தே கேவ் இட் தியர் எவ்ரி திங் மோர் தென் வாட் வி மைட் ஹவ் கிவ் இன் ஸோ இந்த படம் வந்து சும்மா சக்ஸஸ் என்ன நாங்கள் இங்க இருக்கிற ஆளுங்க மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் ஹூ ஒர்க் அட் த பிஹைண்ட் த கேமரா அண்ட் டு மேக் திஸ் ஹேப்பன் ஸோ இது எல்லாரோட இன்டென்ஷன்ஸ் எல்லாரோட ஒரு நல்ல மனசு அது வந்து ஆடியன்ஸுக்கு சம்டைம்ஸ் அது புரிஞ்சுக்கும் அண்ட் அப்படி தான் வந்து இது வந்திருக்குன்னு நான் நம்புறேன் ரொம்ப அழகாக நிறையா பேர் வந்து எழுதியிருந்தாங்க ஆன்லைன்லேயும் அண்ட் இன் பர்சன் பார்க்கும்போது கூட நிறையா பேர் பே ஜென்ரலாக ஒரு படம் பார்க்கும்போது வந்து சொல்லுவாங்க ஓ இது நல்லா இருக்குது இந்த சீன் நல்லா இருக்குது இது நல்லா இருக்குன்ட்டு இந்த படம் பார்த்தோன்னே யாருமே வந்து என்கிட்ட ஒன்றும் பேசுறதுக்கு இல்லை கட்டி பிடிச்சிட்டு தான் அழுதாங்க அதுவே ஒரு பெரிய ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எனக்கு தெரிஞ்சுது இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் வந்து நான் ஒரு பார்ட்டாக ப்ளே பண்ணதுக்கு வந்து நான் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறேன் அதுவும் இந்து மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து ப்ளே பண்ணதுக்கு வந்து நான் ரொம்பவே ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் ஐ ஷுட் தேங்க் ராஜ்குமார் சார் அவர்கிட்ட அன்றைக்கி சொன்னேன் ரங்கூன் வல்யா வந்து அவர் கௌதம் கார்த்திக்கு ஒரு கெரியர் சேஞ்சிங் ரோல் கொடுத்தாங்க இப்போ அமரன் வல்யா ஃபார் சிவ் கார்த்திக் இன்னொரு கெரியர் டிஃபைனிங் ரோல் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கும் எப்போது போய் துண்டு போட்டு வைக்கிறேன் எனக்கும் ஏதாவது கெரியர் சேஞ்சிங் ரோல் கொடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லி வச்சேன் so it wouldn't have been again possible without a team like this sai sir shiva avar pathi solrunna avar paakradhukku da evlo silent ah irundittu konjam comedy la pannitta la irpar but he is very serious when it comes to his roles ange irundittu he'll keep looking at what he can do to improvise ipo enakku oru vishayam theriyadha na he'll be quiet he'll try to improvise at in so in ways it's very nice avar vandu pudu pudusa roles la eduthu pandrathu oru rombave therinja oru route illam oru oru role vandu romba அவரோட பார்த்து டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி எடுக்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் என்டியரிங் டு வாட்ச் க்ளோஸ் பை அண்ட் ஜி வி பிரகாஷ் சார் கலை அண்ட் சார் எல்லாத்துக்குமே வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அஸ் அ டீம் தட் எவ்ரிபடி இஸ் பீங் அப்ரிஷியேட்டட் ஏன்னா யார் கூப்பிட்டு வாழ்த்துனா கூட அவங்க சொல்கிறது டீம் மொத்தத்துக்கும் சொல்லுங்கள் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் அவ்வளோ நல்லா வந்து அவங்களோட வேலையை கரெக்டாக பார்த்துருக்காங்க அது தெரியுது ஸ்க்ரீன்லன்ட்டு ஸோ வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் மோர் ஓவர் ஆர்கேஃபை கமல் சார் மகேந்திரன் சார் ஏன்னா இதை வந்து அவங்க மவுண்ட் பண்ண விதம் ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னா இட்ஸ் ஈஸி இது கொஞ்சம் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி இதோ இது இல்லைன்னா லவ் ஸ்டோரி அது இல்லாமல் கரெக்டான போய் அங்கே நாங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே ரிலீஸ்க்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே போய் ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு எல்லாம் காட்டணும் அவங்களுக்கு காட்டி அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்லையும் வந்து கபிலன் அவங்க எல்லாம் இருக்காங்கல்ல ஸோ எவ்ரி வேர் தே தே டிட் வாட் வாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ஃபிலிம் டு கோ ரீச் தி ஆடியன்ஸ் அந்த ரைட் வே இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம வேற ஒரு படத்தை எதிர்பார்த்துட்டு வந்து வேற ஒரு படம் பார்க்கும்போதே ஒரு ஜோல்ட் தெரியும் ஸோ இட் வாஸ் டன் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி அண்ட் கரெக்டாக மவுண்ட் பண்ணி எடுத்து போய் ஆடியன்ஸ் கிட்ட சேர்த்ததுக்கு ஐ ஹாவ் டு தேங்க் ஆர் கேஃபை மகேந்திரன் சார் கமல் சார் அண்ட் அவ்வளோதான் ரொம்பவே நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இங்கே வந்திருக்கிற பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள நண்பர்கள் வீடியோகிராஃபர்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நன்றி வந்ததுக்கு மேடையில் இருக்கிற என்னுடைய டீம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஒரு டீம் ஒர்க் இஸ் ட்ரீம் ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டை கொடுக்கும் பொழுது அது என்ன மேஜிக் நிகழ்த்தும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அமரன் நான் எப்பவும் சொல்கிறது தான் அடுத்த வினாடி ஒழித்து வைத்திருக்கும் ஆச்சரியங்கள் இந்த உலகத்தில் ஏராளம் அப்படின்ற அன்பே சிவம் கமல் சரோட டைலாக் இதுதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கமிட் ஆகும்போது என் மைண்டில் இருந்தது அந்த வரி இன்னமும் மாறவில்லை இந்த அமரன் எப்பெல்லாம் அமரனை யோசித்தாலும் அந்த டைலாக் எனக்கு மாறவே மாறாதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த அமரன் இப்படி நடக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த உலக நாயகன் கமல் சருக்கு முதல் நன்றி படம் ரிலீஸ் அன்னைக்கு இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் வந்து நான் கமல் சார் இரண்டு ஆண்டுகளில் அப்பப்போ சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் வந்து முதல் சந்திப்பில் வந்து ரொம்ப பெரிய தூரம் இருந்தது ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஏன்னா அப்போ தான் சந்திக்கிறோம் அடிக்கடி சந்தித்ததில்லை சார் சாருக்கு என்னை பற்றி ரொம்ப கொஞ்சம்தான் தெரியும் ஆனால் இப்போ அந்த அந்த டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு இப்போ ஒரு சின்ன எஜ்ஜு தான் சார் ஊர்லேருந்து வந்தோடனே சார் எனக்கு கொடுக்குற அந்த ஹக்குக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் சார் ஃபோனில் பேசும்பொழ
கமல் சார் பார்க்காத சக்ஸஸோ பார்க்காத ரோலோ பேர் புகழ் விருதுகள் எதுவுமே கிடையாது இவ்வளவும் பார்த்த பிறகும் அவங்க தயாரிப்பில் ஒரு படம் வந்து என்ன நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு சொல்ல வைக்கிது அப்படின்னா அதை விட ஒரு ஏன்னா எங்கள் தயாரிப்பாளர் இவ்வளோ காசை நம்பி போட்டிருக்கிறாங்க அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் கமல் சார் நீங்கள் ஊர்லேருந்து வந்தவொன்னே பார்க்குறதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கமல் சாருடைய கம்பெனி ஆரம்பித்தது நல்ல திரைப்படங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அதை தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது மகேந்திரன் சார் மகேந்திரன் சார் இந்த இடத்துல நான் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ரொம்ப பெரிய பொருள் செலவில் எடுக்கப்பட்ட படம் நீங்கள் படம் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப பெரிய பட்ஜெட் ஆனால் மகேந்திரன் சார் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த படத்தை ஒரு ஏரியா கூட விற்கலை என்ன காசு வருதோ விற்றுட்டு நம்ம என்ன கிடைக்குதோ போட்டுட்டு போயிடுவோன்னு நினைக்காமல் இது என் படம் நான் ஏன் காசு போட்டு எடுத்துருக்கேன் தெரியுமா இந்த கதை அப்படி இந்த டைரக்டர் அப்படி இந்த டேலண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஓன் பண்ணாங்க ஒவ்வொரு செகண்ட் இந்த செகண்ட் வரைக்கும் இதுக்கப்புறம் இன்னும் இந்த படம் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் அமரன் சம்பந்தமாக எதுனாலும் மகேந்திரன் சார் ஓன் பண்ணுவாங்க அது நான் ரொம்ப ரொம்ப ரசித்த விஷயம் அவங்க இப்போலேருந்து இல்லை விஜய் டிவியில் இருந்த டைமில் இருந்து ஒரு விஜய் அவார்ட்ஸ் நடத்தணும்னா அவங்க அதுக்கு எடுத்து எப்படி வேலை பார்ப்பாங்கன்றத நான் கண்ணு முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் அதை இந்த அமரனுக்கும் பார்த்தேன் அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது ஒரு படம் ப்ரமோஷன் பண்ணுறதுங்கிறது இல்லை விஷயம் இது என்ன மாதிரி படம் இது எப்படி ப்ரமோட் பண்ணணும் யார்கிட்ட கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்கணுங்கிறது இது மொத்தமாக ஓன் பண்ணிக்கிட்டாங்க எப்போ நம்ம நடித்த படம் நமக்கு நெருக்கமாக இருக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸ் வியாபாரம் மட்டுமே பார்ப்பாங்க அவங்க இதை வியாபாரமாக பார்க்கல இது ஒரு பேஷனாக எடுத்து பண்ணாங்க அதுக்கும் தான் இந்த வெற்றி கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் மகேந்திரன் சார் அவங்க இங்கே ஸ்டேஜுக்கு வரமாட்டாங்க நான் என் இடத்துக்கு போகிறேன்னு சொல்லி எங்கேயோ ஒரு லாஸ்ட் ரோக்கு போகிறேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நீங்கள் லாஸ்ட் ரோலேருந்து இவ்வளோ வேலையும் பார்த்து எங்களை ஃப்ரண்ட் ரோல் இப்படி மேடையில் நிற்க வச்சதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் மகேந்திரன் சார் அண்டு எங்கள் உசிலம்பட்டிக்காரர் டிஸ்னி அவர்கள் அவரும் இந்த பக்கம் வரமாட்டார் நேரம் ஓடியிருப்பார் அவர் வந்து இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக இருந்தார் இந்த படத்துக்காக எல்லா வேலைகளையும் சிறப்பாக செய்து இந்த படத்தோட நீ படம் ஃபஸ்ட்டு க்ரெடிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இணை தயாரிப்பு டிஸ்னின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரமோஷன் இந்த படத்தில் அவர் நிகழ்ந்தது காரணம் அவருடைய உழைப்பு தான் டிஸ்னியான வாழ்த்துக்கள் அண்ட் சோனி பிக்சர்ஸ் அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி டிஸ்னின்னா அவங்களுக்கு வாழ்த்து மட்டும் சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணுன்னு பட் ஸ்பெஷலாக இன்னொரு தேங்க்ஸும் சொல்லணும் அதை நான் நேரில் மீட் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் அண்ட் சோனி பிக்சர்ஸ் அதில் இருக்க டீம் எல்லாேருக்கும் அவங்க தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சாங்க அண்ட் வேக்கி நண்பர் வேக்கி அவருக்கும் தேங்க்ஸ் அவர் அவர் மும்பையில் இருக்கார் அங்கேருந்து மெசேஜ் போட்டே இருக்கார் பிரதர் அப்படி தான் பேசுவார் அவர் பிரதர் எவ்ரிபடி இஸ் கோயிங் மேட் ஹியர் பிரதர் எவ்ரிபடி இஸ் காலிங் மீ அண்ட் கங்க்ராச்சுலேட்டிங் அப்படின்னு தேங்க் யூ வேக்கி நீங்கள் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சது அண்ட் ஆர்கேஎஃப்ஐ டீம் எல்லாருக்கும் மேனேஜர்ஸ் எல்லாரும் இருக்காங்க செந்தில் சார் ஸ்ரீதர் சார் எல்லாம் இருக்கிறாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அவங்க எல்லாருக்கும் அண்ட் என்னுடைய இயக்குனர் அமரன் படத்தின் இயக்குனர் ஒரு பிளாக் பஸ்டர் படத்தின் இயக்குனர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி அவர்களே அண்ணன் அண்ணன்னு கூப்பிட்டு சாமின்னு கூப்பிட்டு இப்போ அது 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 வேறு மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக போயிட்டுருக்கு அது அவர் கதை சொல்லும் பொழுது இது நிச்சயமாக ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபிலிமாக இருக்கும்னு நினச்சேன் நான் இந்த படத்தின் மேலே நான் எப்போவுமே சொல்கிறது தான் கதை கேட்ட அந்த செகண்டில் இருந்து ரிலீஸ் ஆகிற இல்லை ரிலீஸ் அன்னைக்கு அந்த செகண்ட் வரைக்கும் ஒரு துளி கூட எனக்கு டவுட் கிடையாது இந்த படத்தில் இது இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா அப்படின்னு ஆனால் அவர் அதுக்கான கதை மட்டும் எழுதலை இந்த கதைக்கான ரிசர்ச் ஒரு வருஷம் போச்சு இந்த கதை எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே இதில் கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஹீரோ எப்படி இருக்கணும் அனைத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவர் வந்துட்டார் அவர் ரொம்ப கிளியராக இருந்ததுனால எனக்கு வந்து என் வேலை வந்து ரொம்ப சுலபமாக இருந்தது ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் மட்டும்தான் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அதுவும் எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டமாக இல்லை அதுவும் நல்லா இருந்தது அதுக்கும் ஆள் அவரே பிடிச்சி கொடுத்தாரு அண்ட் ராஜ்குமார் பெரியசாமி சார் உங்களை வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட ஃபோன் என்கிட்ட பேசுகிறவங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மணிரத்னம் சார் படம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தது இந்த படம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை விட சந்தோஷமான ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் அவரோட ஆர்டன் ஃபேன் நீங்கள் நீங்கள் பேய் மாதிரி வேலை பார்க்குறதுன்னு சொல்லுவோம்ல பேய் மாதிரி வேலை பார்க்குறது பேய் மாதிரி வேலை பார்க்குறது என்னென்னா அது இந்த ராஜ்குமார்
அது எல்லா கிரெடிட்டுமே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு வந்து இந்த படம் பண்ணதே சந்தோஷம் ஏன்னா இந்த படம் பார்த்துட்டு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சார் தலைவர் பேசும் பொழுது என்ன சொன்னாங்கன்னா சிவா என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் நீங்கள் எங்கேயுமே எனக்கு சிவகார்த்திகனே தெரியல எனக்கு எஸ்கேவே தெரியல இதில் எங்கேயுமே அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அவங்க சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நீங்கள் எப்படி யோசிக்கிறீங்கன்னே எனக்கு தெரியல நீங்கள் மாவீரன்னு ஒரு படம் பண்ணுறீங்க அயலான்னு ஒரு படம் பண்ணுறீங்க டாக்டர்னு ஒன்று பண்ணுறீங்க அமரன்னு ஒரு பண்ணுறீங்க நீங்கள் பெருசாக யோசிக்கிறீங்கல்ல அப்படின்னாங்க நிச்சயமாக பெருசாக வித்தியாசமாக பண்ணோன்றது தான் பட் அது இந்த மாதிரி திறமையான இயக்குநர்கள் வரும்பொழுது தான் நான் நினைக்கிறத வந்து அழகாக ஸ்க்ரீனில் காட்ட முடியும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் இன்னும் நீங்கள் பயங்கரமான படங்கள் பண்ண போகிறீங்க உங்களோட விஷன் எனக்கு தெரியும் நான் ஸோ அது இன்னும் சிறப்பாக தான் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அது உங்களுடைய உழைப்புக்கு ஆக்சுவலாக கம்மி இன்னும் நிறையா இருக்குது அண்ட் சாய் பல்லவி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஆக்ட்ரஸ் அதெல்லாம் சொல்லவே தேவையில்லை அவங்க இந்த ரோல் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சவொடனே நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது தான் நான் வந்து எனக்கு சூப்பர் அந்த ரோல் டன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஃபிசிக் நம்மளோட ஃபிசிக்கலாக மென்டலாக என்ன உழைப்பு இந்த கேரக்டருக்கு நம்ம மேஜர் ரோல் போட்டாலும் அந்த லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸை ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் பெர்ஃபார்மர் வேணும் அப்போ தான் இந்த உழைப்புக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க அந்த லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கரெக்டாக பண்ணணும்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த போர்ஷனில் நான் என்னுடைய மேக்சிமமும் கொடுக்கணும் இது ரெண்டும் சரியாக அமைஞ்சால் தான் இந்த படம் ஸ்பெஷலாக இருக்குன்றது கதை கேட்கும்போது தெரிஞ்சது இப்போ எல்லோரும் உங்கள் ரெண்டு பேர் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ரியலாக இருந்தீங்க ஸ்க்ரீனில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கெமிஸ்ட்ரி சூப்பராக இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்ன பியூட்டின்னா நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் பார்க்க முடியாத மாதிரியோ இல்லை ரொம்ப நெருக்கமான காட்சிகளோ இந்த படத்தில் கிடையவே கிடையாது ஸ்டில் எல்லோரும் அந்த கெமிஸ்ட்ரியை ஃபீல் பண்ணுறாங்க அது வந்து அவங்க அந்த இடத்துல அந்த ஒரு ரோல் பண்ணது ஒரு மிக முக்கியமான காரணம்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் சாய் பல்லவி வந்து எப்போவுமே ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் பர்ஃபார்மர் நிறைய மெமரபிள் ரோ ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் அப்படி ஒரு பெர்ஃபார்மருக்கு இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் சக்ஸஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் தமிழில் முக்கியமாக அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு பிக்கஸ்ட் கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் இந்த அமரனில் அமைஞ்சது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவார்ட் நிறைய அவங்க வச்சுருக்குறாங்க ரெண்டு ஃபில் ரெண்டு ஃபிலிம் ஃபேர் அவார்டெலாம் இப்படி வச்சு ஃபோட்டோலாம் நான் பார்த்தேன் இன்னும் நிறைய அவார்ட்ஸ் வரும் கூட இந்த மாதிரி நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் வரும் அடுத்து நீங்கள் சோலோவாக பண்ணுற படங்களை இன்னும் பிரம்மாண்டமான கலெக்ஷன்ஸ் பண்ணும் அதெல்லாம் நிச்சயமாக நடக்கும் நடக்கணும்னு எனக்கு ஆசை அப்படிப்பட்ட பெர்ஃபார்ம் இருந்தீங்க உங்களோட ஒர்க் பண்ணது சந்தோஷம் அண்ட் நான் ஆடியோ லான்ச்சில் சொன்னேன் இல்லையா பிரேமம்ல மலர் டீச்சர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிது இந்த படம் அந்த மலர் டீச்சரை ஒன் ஸ்டெப் தாண்டிடுச்சு அது என் படத்தில் நடந்துருச்சுன்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அந்த அந்த ரோலை நான் எதுவும் தப்பாக சொல்ல மலர் டீச்சரும் சூப்பர் தான் அதை விட ஒன் ஸ்டெப் ஹையராக எனக்கு இந்த ரே பேக்கார் ரோல் பிடிச்சிருக்கு அண்ட் ராஜீவன் சார் ராஜீவன் சார்ட்ட இப்போ தான் சொல்லிட்டு வந்தேன் நான் காலேஜ் படிக்கும் பொழுது நான் ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சி டைட்டில்லாம் வச்சு எழுதுவேன் நானே ஒரு போஸ்டர் டிசைன்லாம் பண்ணுவேன் அந்த போஸ்டர் டிசைன் பண்ணும்போது நானே டேரக்டர்னு போட்டு என் பேர் போட்டு கீழே வந்து மியூசிக் இசை ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் ஏன்னா எனக்கு கௌதம் மேனன் சாரோட டீம் அப்படியே பிடிக்கும் எனக்கு கலை இயக்குனர் ராஜீவன் அப்படிலாம் நான் எழுதுவேன் நான் எழுதி ஒளிப்பதிவு ஆர் டி ராஜசேகர் இப்படிலாம் எழுதுவேன் நான் இன்றைக்கி அவரோட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் காலேஜில் அதெல்லாம் நான் நினச்சி நான் எழுதலை சார் பட் இது நடந்துருச்சு நான் ஒரு ஆடியோ லான்ச்சை ஹோஸ்ட் பண்ணும்பொழுது சாரை வந்து பேசுகிறது கூப்பிட்டேன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வாகேஷோட ஆடியோ லான்ச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி பயங்கரமான ஒரு கலை இயக்குனர் அவர் இவர் வந்து பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி போனேன் விஜய் பிரதர் மாதிரி இப்படி போனேன் வந்துட்டு தேங்க்யூ அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு சார் இதை நீங்கள் மெசேஜ்லேயே அமைச்சிருக்கலாமே சார்னு சொன்னேன் ஒரு மனிதன் மாறவே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுக்கு அவர் வந்து ஒரு உதாரணம்னு நினைக்கிறேன் அவர் டீமில் அவர் மாதிரியே ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் வச்சிருக்காரு அவரும் எதுவுமே பட் ஒர்க் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் சேகர் சார் உங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி அண்ட் கலை அவர் வந்து ரெமோலெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் ரூபனோட அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணவர் இந்த படத்தில் வந்த எல்லா கட்ஸும் ஃபஸ்ட் டீச்சராக இருக்கட்டும் இல்லை சாய் பல்லவியோட இன்ட்ரோவாக இருக்கட்டும் இல்லை ட்ரெய்லராக இருக்கட்டும் அந்த கட்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ராடினரி இதெல்லாம் படத்தோட எதிர்பார்ப்புகள் அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருந்ததுக்கு ஒரு முக்கியமான டூல் தேங்க்யூ கலை அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் அண்ட் சாய் டிஓபி ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் நாங்கள் சாரை சூப்பர் சார் சாரை பார்க்கும்பொழு
ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு பார்த்தா பேண்ட் ஃபுல்லாக ரெட்டாக இருந்தது ரத்தமாக இருந்தது அது பட் அதை பற்றி வரி பண்ணாமல் ஷூட் பண்ணார் ஆனால் இதே சிரிப்பு தான் இதே ஸ்மைல் தான் இந்த சந்தோஷ மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கட்டும் சாய் அண்ட் அடுத்து நான் முருதா சாருக்கு அப்புறம் ஒரு படம் பண்ண போகிறேன் அந்த படத்துலேயும் சாய் தான் டிஓபியாக பண்ணுறாரு ஸோ வெரி ஹாப்பி சாய் உங்களோட ஒர்க் பண்ணுறது அண்ட் ஜி வி பிரகாஷ்குமார் என்னோட ரொம்ப வருட நண்பர் ஆனால் படம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இப்போ தான் அமைஞ்சிது அது இந்த அமரனுக்காக தான் இத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மியூசிக்கில் வந்து ஜிவி வந்து ஏற்று ஏற்றுனு ஏற்றுனான்னு சொல்லி எல்லாருமே சொன்னாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் த சாங்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் த பிஜிஎம் அந்த பிஜிஎம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இனி சாய் பல்லவியோட இன்ட்ரோ பிஜிஎம் ஆகட்டும் அதெல்லாம் ரிங் டோன் ஆகிடுச்சு இனி எங்கே ஒரு மாஸ் பிஜிஎம் போடணும்னா அந்த இன்டர்வல் பிஜிஎம் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜிவிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி படத்தில் நடித்த புவன் அரோரா ராகுல் போஸ் அண்ட் ராஜு சார் கீதா கைலாசன் மேம் ஷாம பிரசாத் சார் அண்ட் ஷாம் மோகன் அண்ட் படத்தில் நடித்த எல்லாருக்கும் எங்களுடைய நன்றி உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஸ்டெஃபான் ரெக்டர் அவர் ஒரு ஒரு ஃபாரின்லேருந்து வந்தவர் தான் அவர் நிறையா ஸ்டண்ட்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணார் அவர் அவரும் கடுமையாக இது சூப்பராக இந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக ஆக்குனது ஸ்டெஃபான் ரெக்டர் தான் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு நாள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் எங்கள் இதெல்லாம் வார்த்தைகள்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்களா நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்களான்னு கேட்டேன் அவரும் கற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்லி அவர் எல்லா வார்த்தையும் சொல்லி காமிச்சார் அவர்கிட்ட எல்லாம் சொல்கிறார் முன்னாடி பின்னாடி தற்குறி அப்படின்னா தற்குறியா தற்குறி இஸ் குட் வேர்டு ரைட் அர் நோ இட்ஸ் நாட் குட் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் அவருக்கு சொல்லி கொடுத்து அவர் ஷூட்டிங்கில் ஃபுல்லாக போகலாம் போகலாம் எல்லாரும் போகலாம் எல்லாரும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அவர் ஸோ ஸ்டெஃபான் ரெக்டர் தேங்க் யூ ஸோ மச் உங்களோட ஒரு ஒரு இட் வாஸ் இட் வாஸ் ரியலி ரியலி அமேசிங் டு ஒர்க் வித் யூ அண்ட் அன்பரிவ் அன்பரிவ் வந்து என்னோட நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் வந்து ராஜ்குமார் அவருக்காகவும் ஆர்கேஎஃப்ஐக்காகவும் இந்த படத்துக்காகவும் வந்து வேலை செஞ்சாங்க அவங்க ஃபஸ்ட்டு சொன்னது என்னென்னா இந்த படத்தில் என் பேர்லாம் இல்லைன்னா கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இந்த படத்தில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க தேங்க்யூ அன்பரிவ் மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் படத்தோட டிசைனர் கோபி பிரசன்னா அப்புறம் அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக வந்துகிட்டே இருக்கு இங்கே பார்க்குற எல்லாமே அவருடைய ஒர்க் தான் தேங்க் யூ ஸோ மச் கோபி வேறு யாரையும் நான் மிஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா இந்த படத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்த வரவேற்பு அன்பு பாராட்டுக்கள் இது என்னால் மறக்கவே முடியாது இங்கே நிறைய பேர் எனக்கு வந்து மெசேஜ் மூலமாக பண்ணாங்க நான் வந்து கடந்த நாலஞ்சு நாளாக இல்லை ஒரு வாரமாகவே நான் வந்து ட்விட்டரோ யூடியூப் பக்கமோ நான் போகவே இல்லை என் ஃபோனுக்கு வந்த மெசேஜஸ் எல்லாத்தையும் நான் படிச்சுட்ருக்கேன் இப்போயும் எல்லாருக்கும் ரிப்ளை தேடி தேடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அதில் வந்த மெசேஜ்லாம் இது வரைக்கும் எனக்கு இப்படி ஒரு பாராட்டுகளோ வாழ்த்துக்களோ இது வரைக்கும் வந்ததே இல்லை அதிலே நான் உணர்ந்துட்டேன் இது எந்த மாதிரியான ஒரு வேலை வந்து எனக்கு வந்து வாய்ப்பு வந்து எனக்கு கிடச்சிருக்கு எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு இல்லை ஒரு ஒரு ஒர்க்கை காட்டுறதுக்குன்னு சொல்லி என்னை விஷ் பண்ண அத்தனை பேருக்கும் ரெசன் மீடியா அந்த படத்தை பற்றி நல்லா எழுதி இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட இன்னும் கொண்டு போய் சேர்த்தவங்க எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய நன்றி அதே மாதிரி மக்கள் தமிழக மக்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நன்றி இது வந்து எங்கள் படம் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து அதை வாரி அணைச்சிக்கிட்டீங்க உங்களுக்குள்ளேயே படம் சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க ஸோ அத்தனை பேருக்கும் இது எல்லா ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களும் வந்து தேட்டரில் போய் பார்த்து இந்த படத்தை கொண்டாடி தள்ளிட்டீங்க அதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதுக்கு இன்னும் சின்சியராக இருப்பேன் நிச்சயமாக இது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய விஷயத்த வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தமிழக மக்கள் எல்லாருக்கும் இந்த படம் இங்கே மட்டும் இல்லாமல் ஆந்திரா தெலுங்கானா கேரளா கர்நாடகா அண்ட் ஓவர்சீஸில் இருக்கிற எல்லா ஊர்கள்லேயும் மக்கள் வந்து பெரிய ஆதரவு கொடுத்துட்ருக்காங்க இங்கே வந்து பெரிய நம்பர்ஸ் சொல்கிறாங்க நூறு நூற்றைம்பது கோடி தாண்டிருச்சு இது வந்து இன்னும் இவ்வளோ பண்ணுன்றது வசூல் முக்கியம் ஏன்னா ப்ரொடியூசர் வந்து இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட் போட்டு எடுக்கிறாங்க அப்போ அந்த வசூல் வந்தால் தான் இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கணும்னு தயாரிப்பாளருக்கு தோணும் பட் அதை தாண்டி நான் இந்த வசூல் முக்கியம்னு நினைக்கிறது இன்னும் எனக்கு பட்ஜெட் கொஞ்சம் நிறையா கிடைக்கும் இன்னும் பெரிய படங்களை வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம தமிழ் சினிமாவிலேருந்து எவ்வளவு நாடுகளில் இல்லை எவ்வளோ ஊர்களில் நம்ம படத்தை பார்க்க வைக்க முடியுமோ அப்படியான படங்களை கொடுக்கணுன்றது தான் அதுக்காக
கண்ணு முன்னாடி தெரியுது தமிழ் சினிமா எனக்கு கொடுத்துருக்க இந்த வாய்ப்பு இந்த இடம் இதுக்கு நான் நிச்சயமா உண்மையா இருப்பேன் இன்னும் மரியாதை செய்வேன் தமிழ் மக்களுக்கும் நான் எப்பவும் உண்மையா இருப்பேன்றத இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்துல எல்லாரும் சொன்னாங்க இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிட்டு நான் போயிடுறேன் இதுக்கு மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் இந்த படத்துல நான் வந்து எஸ்கேவாவே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே சொன்னாங்க எப்படி இதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னு எல்லாருமே கேட்டாங்க நீங்க எல்லாருமே முகுந்த் வரதராஜன் அவர்களுடைய கதையை கேள்விப்பட்டீங்க ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன் முகுந்த் வரதராஜன் அவர்களுடைய ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய நன்றி இதை எடுக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணதுனால தான் இப்படி ஒரு படம் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு ஆஹ் இந்த பாராட்டுகள் வாழ்த்துக்கள் எல்லாமே இந்த முகுந்த் வரதராஜன் அவர்களை பத்தி நமக்கு எல்லாருக்கும் நியூஸ்ல தெரியும் ஆனா நான் என் வீட்டுல பார்த்த ஒருத்தர் இருக்கிறாரு என்னுடைய அப்பா அவர் பேரு ஜி தாஸ் ஒரு ஜெயில் சூப்பரண்டண்டா இருந்தவர் யூனிஃபார்ம்ல ஸ்ட்ரிக்டா எப்பவும் நேர்மையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவரு ஆஹ் சிறைத்துறையில வந்து நீங்க அவரை பத்தி கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா சொல்லுவாங்க அவரை பத்தி நான் இப்பவும் கேள்விப்பட்டு இருக்கேன் நிறைய பேர் கைதிகள்ட்ட கூட அன்பா இருப்பாங்கன்னு சொல்லி ஆஹ் வேலையில ரொம்ப சின்சியர் அவருக்கு வேலை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் எங்க அப்பாவை ஒரு நாளுமே வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னோ இல்ல லீவ் எடுத்துட்டாரணும் அப்படின்னு நான் பார்த்ததே கிடையாது அவருதான் எனக்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் இந்த படத்தை நான் எப்படியாவது பண்ணிடணும் அப்படின்னு ஏன்னா கடந்த இருபத்தி ஒரு வருடங்களா அவருடைய நினைவுகளோட மட்டுமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் நானு அவரை திரும்ப எனக்கு வந்து அவரை நான் பார்க்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அவரா நான் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு இந்த படத்துல கிடைச்சது அதுக்கும் நான் இந்த என்டையர் டீமுக்கும் ராஜ்குமார் அவர்களுக்கும் நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அவர் யூனிஃபார்ம்ல அப்படி இருப்பார் பயங்கரமா இருப்பார் எனக்கு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ அவர் தான் டெய்லி அந்த யூனிஃபார்ம்ல பேட்ஜ் மாட்டுவேன் நான் ஷூ எல்லாம் பாலிஷ் போட்டு வைப்பேன் ஆஹ் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வைப்பேன் அப்பா அதை போட்டோன்னா அந்த பெல்ட் எல்லாம் நான் மாட்டி விடுவேன் நான் அவர் போயிட்டு வருவார் அவர் சல்யூட் அடிப்பாங்க ஸோ அவரை பார்த்தா எனக்கு இது எல்லாமே எனக்கு இது இது எல்லாமே தோணுது நான் அவர் மாதிரி இந்த படத்துல இருக்கணும்னு நினைச்சதுதான் ஒவ்வொரு காட்சியிலையும் ஏன்னா முகுந்த் சாருக்கும் அவருக்கும் நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் உண்டு ஆஹ் அவர் அவங்களோட சபார்டினேட்ஸோட ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பாங்க இப்பயும் வீட்டுக்கு வந்து அப்பா இறந்து இருபத்தி ஒரு வருஷம் ஆகுது இன்னமும் வீட்டுக்கு வந்து அம்மாட்ட வந்து விஷஸ் வாங்கிட்டு போவாங்க அவர்கிட்ட நாங்க ஒர்க் பண்ணோம் அவராலதான் நான் இந்த ஒர்க்ல இருக்கேன்னு சொல்லி அது மாதிரி நிறைய குணாதிசயங்கள் வந்து மு முகுந்த் சாருக்கும் எங்க அப்பாவுக்கும் நிறைய ஒத்து போச்சு அதுதான் என்னை நைட்டு ஃபுல்லா தூங்க விடாம பண்ணது அதெல்லாம் தாண்டி இந்த கிளைமேக்ஸ் ஆஹ் இந்த கிளைமேக்ஸ் நீங்க படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஆஹ் அவருக்கு வந்து அடிபட்டுரும் ஆம்புலன்ஸ்ல கூட்டிட்டு போவாங்க கூட்டிட்டு போன அப்புறம் போன்ல வந்து தகவல் வரும் ஃபேமிலிக்கு எல்லாருக்கும் எக்ஸாக்டா என் வாழ்க்கையிலையும் எங்க அப்பா வாழ்க்கையிலையும் நடந்தது அதுதான் அவர் வந்து காலையில எட்டு மணிக்கு எனக்கு போன்ல வந்து தம்பி நான் லீவ் எடுத்திருக்கேன்டா ஆஹ் ரெண்டு நாள்ல வெட்டிங் டே அவருக்கு நான் லீவ் எடுத்திருக்கேன்டா அப்பா கோயம்புத்தூர்ல வேலை பார்த்தாங்க நாங்க திருச்சியில இருந்தோம் லீவ் எடுத்திருக்கேன்டா நான் வந்து ரெண்டாவது நாங்க எட்டு மணிக்கு நான் காலேஜ் போயிட்டு வான்னு சொன்னாங்க நான் காலேஜ் போயிட்டு வந்தேன் வீடு ஃபுல்லா ஒரே கூட்டம் எனக்கு புரியல நான் உள்ள போனேன் அம்மா தரையில உட்காந்துருந்தாங்க உள்ள அக்கா வந்து ஒரு பக்கம் அழுதுட்டு இருந்தா அக்கா கிட்ட போனேன் தம்பி அப்பா இப்படி பண்ணிட்டாங்கடான்னு சொன்னான் எனக்கு அந்த செகண்ட்ல இருந்து என் வாழ்க்கையும் நானும் மாறிட்டோம் நிறைய பேர் இந்த வழியை அனுபவிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது வரைக்கும் நான் ரொம்ப கான்பிடென்டான ஒரு ஆளு எனக்கு லைஃப்ல எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவா தெரியும் ஏன்னா அப்பா எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பாங்கன்றது அந்த செகண்ட் எனக்கு லைஃப்ல என்ன ஆக போகுதுன்றது தெரியல அதுக்கப்புறம் அப்பா வரல ஊருக்கு வந்துட்டோம் ஊருக்கு வந்த பிறகு ஆம்புலன்ஸ்ல வந்தாங்க ஆம்புலன்ஸ்ல எட்டி 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 பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்னால பார்க்க முடியல அப்புறமா ஒரு ஐஸ் பாக்ஸ்ல கொண்டு வந்து வச்சாங்க அதே மாதிரி இந்த படத்துல இருந்த மாதிரியே அது போன் வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து அப்புறம் கிட்ட பார்த்து அன்னைக்கு நான் பயங்கரமா அழுதேன் அழுததோட இல்லை அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சம்பிரதாயங்கள் இருக்கும் இல்லையா அடுத்த நாள் போகும் பொழுது அப்பா வந்து அது முடிச்சு நிறைய எலும்புகள்லாம் அப்பாவோடது நான் பார்த்து நான் அன்னைக்கு நொறுங்கி போனது எங்க அப்பாவோட எலும்பு மட்டும் இல்லை அன்னைக்கு ஒரு பதினேழு வயசு பையன் நொறுங்கி போயிட்டான் அன்னைக்கு வாழ்க்கையில எனக்கு என்ன ஆவேன்னு தெரியாது நான் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியாது ஆனா அந்த நொறுங்கி போன எலும்புகள் எல்லாம் என்னைக்காவது ஒட்டி வச்சு எங்க அம்மாவையும் அக்காவையும் பார்த்துக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா இன்னைக்கு இப்படி ஒரு படம் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து முதல்வர் அவர்கள் பாராட்டுறாங்க துணை முதல்வர் அவர்கள் பாராட்டுறாங்க நீங்க எல்லாரும் பாராட்டுறீங்க நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நொறுங்கி போன என்னை ஒட்டி வச்சு இன்னைக்கு முழுசா
ஆனா அப்புறம் தான் யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்பாவை பத்தி ஒரு பயோபிக் எடுக்கலாமான்னு தேவையில்லை என் அப்பாவை பத்தி சொல்றதுக்கு நான் இங்க இருக்கேன்ற ஒரு சந்தோஷம் அந்த இடத்த கொடுத்த எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய நன்றி இந்த மேடை நான் அதுக்கு பயன்படுத்திக்கிறேன் இன்னைக்கு அப்பா ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அம்மா அப்பா இப்ப நம்ம கூட தான் இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாருடைய கைத்தட்டுகள்லையும் வாழ்த்துகள்லையும் பாராட்டுகள்லையும் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த அமரனுக்காக பெரிய நன்றி இன்னும் சிறப்பான படங்களை தொடர்ந்து கொடுக்க முயற்சி செஞ்சுட்டே இருப்பேன் தேங்க்யூ லவ் யூ ஆல்